はい最後数曜中うがなびら介護士パーソナリティの糸村やいびん三次ジャーでゆいまる生から始まいんどう改めまして皆さんこんにちは、えー、平成29年5月9日火曜日3時を過ぎまして、えー、サンジジャーでゆいまる、えー、糸村がお届けする、えー、こちらの番組のお時間となっております、えー、本日は第6回、えー、旧暦は第16回となっております、えー、本日はですね旧暦も4月の14日となっておりましてすでに暦の上ではですね、えー、旧暦も春真っ盛りという感じになってきましたかね、えー、沖縄の場合ですとどうしてもですねもうこの時期から、あのー、クーラーとかね扇風機のお世話になってしまってですね、えー、どうしても暑さばかりが目立ってしまいがちになりますが、あのー、クーラーとか扇風機でですねえー、体調を崩される方も非常に多いので、えー、こちら使われる際はですね、あのー、大丈夫大丈夫と思いながら使いになるのもいいんですけれども体調とね、えー、よくご相談なさってからお使いになるといいと思いますはい、えー、そしてですね、えー、私最初に、えー、ご紹介の中でですね、えー、介護士パーソナリティということで、えー、ご紹介させていただきましたがえー、介護士パーソナリティはですね、多分、うん、あの沖縄県内では僕以外にいるかな<笑>あいやあの、いるとは思うんですけれども、あの介護職に携わりながらですね、えー、パーソナリティもやっているという形でですね、えー、介護士パーソナリティとして、えー、こちら、番組をやらさせてもらっておりますが、えー、この番組ではですね、あのー、他の例えば番組ではできないようなことをですねちょっとやりたくて、えー、介護士パーソナリティと名乗っているんですが、えー、介護に、えー、携わっている方、えー、それから介護されている方さらには介護情報を知りたい方などですね、えーまあ、とにかく介護に関係する内容で、えー、番組をさせていただいて、えー、場合によってはですね、えー、ご相談なんかもあの受けてていこうかなと思っております、まあ、あの若干僭越ながらですねえ僕の介護歴も
、ね、そこまであの熟練したものとは言えないんですが、聞いたところによるとですね、あのー、同じ施設で1年以上職員として働くことができれば、えー、もうプロと名乗っていいんだということをですね、あの先輩介護職員から聞いたことがあります。えー、なので僕はですねもうすでに今同じデイサービスという施設でですねえ2年半やらさせてもらってるんですけれどもその2年半の中でですねえもう自分が培ってきたものを考えるとえやはりプロと名乗っていいのかななんてですね思ってしまいますね。はいえまあでもあのこのプロと名乗るのもですねまあ名乗ったからどうこうっていうことではないと思います。特に介護に関しては。あのー、介護の気持ちというかですね、いわゆる奉仕精神っていう言葉だとは思うんですけれども、えー、あと、そういった特別なことでもなくてですね、えー、実際はや,んやらなきゃいけないというか、やりたいからというか、そういう、えー、ことも。当然のようにあるんですね、あのー、僕がもう仕事をやってて気づいたことなんですけれどもまあそういう何と言うんですかね頭でっかちで考えずにですね、あのー、例えば、ね、お腹が出てきたらちょっとダイエットするために腹筋でもしようみたいなねそういった、あのー、感じと一緒で、あのー、自分がですね必要だと思うからやるっていうものもあって当然だと思うんですよ。なのでですね、えー、それを考えると、まあ、特にそんな難しいことも考えずにですね、えー、踏み込んでそして、えー、その世界のですね、えー、介護という世界のうんなんていうのかなの考え方というか、えー、技術というかそういったものをですね、えー、飲み込めていければいいんじゃないかなと思います。まあ、なんかこうやって言葉にすればするほど難しいことなんでねあの本当はそんな難しくもないんですよ皆さんあの介護あまり携わってない方も多いとは思うんですけれどもえそういった方々の思いも含めましてメール等もお待ちしておりますのでえ皆様にですねメールアドレスそしてえファックス番号さらにはおはがきでえお送りいただく方のためにもえ郵便番号等のですね住所住所の方もご紹介させていただきます。えー、メールがですね、えー、メールアドレスがすべて A 数字小文字です。fm 七八六アットマーク fm 読みたんドット co ドット jp fm 数字の七八六アットマーク fm y o m i t a n ドット co ドット jp ファックスは零九八九五八七八六一零九八九五八七八六一住所は郵便番号が九零四零三零二沖縄県中上郡読谷村阿佐木名二三四六の一一読谷村地域振興センター三階 FM 読谷三次ジャーでユイマール宛てまでよろしくお願いいたします。え住所の方はですね、あの沖縄県内から送られる方の場合は、あの読谷村からで大丈夫ですのでえ、こちらもう一度繰り返させていただきます。え読谷村あざきな二三四六の一一、読谷村地域振興センター三階 FM 読谷三次ジャーでゆいまる宛てまでよろしくお願いいたします。はい、えー、そういったわけでですね、えー、糸村の紹介と、そしてあのー、おはがきとメール等のですね、えー、ご紹介もさせていただきましたが、あのー、こちらの番組ではですね、あのー、オープニングで流れておりました、この曲、皆さん、覚えてますか、今、流れてたやつですよ。こちらですね、えー、あ,あ流れてこない、<笑>ちょっと待ってくださいね、はい、はい、こちらでした、はい、この曲ですね、えっと、いつきまりさんの、えー、心の瞳、こちらをですね、あのー、オープニングで流しておりますが、えー、先着でですね、あのー、FM 読谷に、えー、取りに来られる方限定ということで、CD のプレゼント企画も続行中でございます
、えー、残りあと1名様、ね、1枚いやに、全部で2枚あったんですけれども、えー、もう1枚ですね、残っておりますので、早い者勝ちとなっております。えー、FM 読みたんまで取りに来られる方は、ぜひ、あのー、メールとかですね、あと、電話でも構いません。あのー、お電話でですね、あのー、取りに行きたいんですけど、あのー、どうしたらいいですかとかね、聞いていただければ、あのスタッフの方が対応させていただきますので、えー、ぜひともこちらのですね、えー、CD プレゼントの方もどしどし、ご応募、よろしくお願いいたします。えー、その、例えば電話の際はですね、あのー、まあ、よかったらで結構なんですけれども、あの番組に対する感想などもですね、えー、添えていただければ、糸村の励みになりますので、えー、ぜひそちらご協力いただけると嬉しいなーなんてね思いますねはいさああのー、まあこちらの第一コーナーではですねあの介護で、えー、気づいたことというね、えー、ことも紹介させてもらってるんですが、えー、今回はですねあのー、僕が、えー、実際に介護士パーソナリティということで先ほどご紹介させていただきましたがえー、今回、えー、ご紹介させていただくのはですね、えー、介護者が利用者の方にもしくはあのー、介護者がかご家族さんの場合は、えー、例えば同じ身内ですけれども、あのー、ちょっと対応が違うというかですね感覚が違うというかそちらのお話をしたいんですね、あのー、身内の方があでも同じなのかな僕はまだ、あのー、身内からですねあの介護される側の方っていうのを、えー、まあ、こうか不幸か、あのー、まだ出てないので、えっと、身内を介護する場合という状況っていうのがちょっと分かりかねてる感じなんですが、僕は立場上、あのー、職員ですね、仕事として、えー、この介護に携わってるんですけれども、えー、その仕事で携わってる場合の人間からですね、えー、介護、者側が、えー、利用者さんに触れるということをですね、あのー、ちょっと気づいたので、えー、ご紹介したいんですけれども、あのー、まずですね怖いです何が怖いっていうとあの利用者さんっていうのを、えー、もう怪我されてる方それから病気されてる方、えー、もう言い方は本当にね、あのー、申し訳ないんですけれどもあのー、触れると壊れちゃうガラスみたいなものだと思ってしまっているんですねで、あのー、自分が例えば手を添える添えたい助けたい支えたいって思っているのにどこを手を添えればいいのかどうすればいいのかっていうことが分からずにですねためらってしまうんですね手を差し出すことこれが介護の世界に入った人間にはとてもありがちな話でですね、えっと、何をしたらいいのかわからないっていう、まあね、あの何にも知らない世界では当然あって当たり前の考えというかね、あのー、思考ではあるんですけれども、介護の世界では特にこれが強いと思います。えー、また時間を追ってですね、あのー、空いた時間がありましたら、この触れるということに関して、またいくつかご紹介させていただければなと思います。はい、えー、それではこの番組はですね、えー、創刊1周年を迎えましたシニアウェーブでおなじみの株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りいたします、えー、番組の最後までですね、えー、こちらのサンジジャーでゆいまる、えー、おかげさまでですねあちこちから、えー、好評をいただきましてですねあのーこ,まあ、この番組をご存知の方からですねあいい番組だねとか聞いてるよとかねあの声をかけてもらえるようになりました本当にありがとうございます、えー、皆様からのこういう声がですね、えー、あのー、糸村の励みになっておりますのでじゃんじゃんいろんな形でですね、えー、ぜひその声もお寄せください、えー、それでは CM の後は第2コーナーになります CM を挟みましてまだまだサンジラでゆいまる生放送で続いていきますのでお楽しみくださいチャンネルはそのままです
はいえー、若干10秒ほど余ってしまいましたので突然糸村がしゃべりますがそのままでよろしくお願いいたしますよ。三時じゃでゆいまる、えー、時刻は十五時十七分を回りまして、えー、まだまだ生放送でね、読谷村地域振興センター三階 FM 読谷スタジオからお送りしております。お送りしててってちょっと噛んじゃいましたね。はい、失礼いたしました。はい、えー、こちらのコーナーではですね、えー、ちょっと番組の内容をちょっと変えまして、えー、今日からですね、あの介護情報に関することをちょっとご紹介、えー、していこうかなと思います。基本的な内容はですね、あの今までやってたものとそこまでガラッと変わるものではないので、えー、まあ、皆さん、聞いていただいている皆さんはですね、そこまでこう、んって。あの思わなくても大丈夫なようにはしていきますのでどうかお耳の方だけお貸しいただければなと思います、はいえー、今回はですね、えー、こちらのコーナーで、えー、あそうそうこちらのコーナーに入る前にですねちょっとぜひご紹介しておきたいことがありまして、えー、ちょっとご紹介させていただくんですが、えー、と FM 読みたんではですね、あのー、僕以外にも僕も当然ですけど僕以外にもいろんな番組が担当されている方がいらっしゃいまして、えー、毎週水曜日のですね、えー、お昼の3時、えー、この3時じゃで言いもあると同じ時間枠ですね、あのー、水曜日の3時から、えー、や,やっております番組で、沖縄観光情報番組、琉球コンシェルジュっていうのがあるんですけれども、そちらの番組でですね、あのー、パーソナリティをされている、えー、三代さんっていう方がですねいらっしゃるんですが、以前,あの以前というかもう先週ですね、あの先週、このサンジジャーでユイマールで、えー、番組内で紹介しました、えー、アーユルベーダ、えー、インドのですね、えー、5000年の歴史を持つだったかな、ごめんなさい、ちょっとあのいい加減なことは言えないんで、変なことは言えないんですが、アーユルベーダというですねあのインドに伝わる、えーまあ、民間
医学といいますか、ちょっと詳しいこと僕な分からないので、何とも言えないんですけれども、まあ、とにかくアーユルベーダっていうのがありまして、そちらのアーユルベーダのですね、えー、セラピストとして活躍されているその光代さんがですね、なんとこの番組を聞いてくださってたようで、えー、僕がアーユルベーダのですね、えー、ことを話してたら、あのー、あ話していただきありがとうございますみたいな感じでですね、あのー、なんというか、こちらが思わず、知らずのうちにあの、お礼を言われる側に回ってたっていうね、ちょっとすごいことがありまして、えー、そのお話をですね、ちょろっとさせていただくんですけれども。あのー、このセラピストをされている三代さんなんですが、読谷村内でですね、あのー、アイルベーダーのーやられているそうで、いろんなですね、えー、形で、なんというか、こうなんですか、いろいろあの名刺もいただいたんですけれども、その名刺にもですね、いろんなアイルベーリックデトックスサロンとかですね、いろあなんかあるんですよ。僕が聞いたことのないような言葉なんですけれども。あのそういった形でですねあのアイルベーダーというものをとにかく紹介して、えー、セラピストとして活躍されているそうなんですねでしかもですね、あのー、その時はアイルベーダー以外にもあの那覇の方で活躍されている、あのー、街見食いというかですね、あのー、観光ガイド多分あれはボランティアだと思うんですけれども、あのー、高齢者の方がですね、あのー、那覇の街を紹介してガイドとして紹介して歩いてるんだよっていうね新聞記事をご紹介させていただきましたが、あのー、それと一緒でですね、えー、と三代丹村内でも村見食いっていうね、あのー、村見食いっていうものをやってるんだということを教えてくれましたあのこの三代さんがですねでこの読谷村内でもあの村見食いっていうのやってるそうなので、えー、高齢者の方でもですね本当にゆっくりゆっくりとあの観光客の方に向けて、えー、歩いてガイドができるのであの本当に人との付き合いも楽しめますしさらにはですね、えー、ただただ普通にね散歩して歩くということよりも人と関わりながら歩くっていうね、えーまあ、運動にもちょうど良いんじゃないかっていう形で、えー、この村見食いもですねぜひあの紹介していただけませんかみたいなあそんな風には言われてないかな嘘ついたかな<笑>あのあ教えてもらったのは間違いないです。はい教えてもらいました、えー、それを僕がちょっとね紹介したかったので今このお時間をお借りしてお話しさせていただきました、えー、興味のある方はですね、あのー、毎週水曜日、えー、15時から、えー、お昼、うん、午後午後3時からですね、えー、やっております FM 読谷の、えー、沖縄観光情報番組「琉球コンシェルジュ」こちらの方にですね、えー、出演されておりますパーソナリティの光代さんえぜひこちらをですね訪ねてみてください。FM 読谷の番組となっておりますので、えー、アイルベーダーに興味のある方などは、えー、ぜひ、えーまあねえー、聞いてみてください。よろしくお願いいたします。さあ、えー、だいぶ喋ってしまいましたから<笑>、あの今回のこのコーナーでは、ですね、えー、とちょっとがらりと変えますよ、雰囲気をね。あのーちょっと先週もですねちらっとご紹介させていただいたんですけれども、認知症、皆さん、認知症っていう言葉はご存知かと思うんですが、えー、認知症がどういったものなのかっていうことがあまり知られてないんじゃないかなって、正直思うんですね。僕もあの介護の世界に飛び込むまでは、ですね全然知らなかったです。もう知らないどころかですね、あのー、自分には関わり愛になるものじゃないぐらいの何を根拠にそう思ってたかは分かりませんがあの自分には当分絡んでこない言葉だろうと、えー、どこかで思ってたんですねまあでも仕事をするにつれ、えー、この認知症というのはですね、えー、絶対に必要になってくる知識といいますか、えー、認識になってくるので今から介護の世界へ飛び込まれる方、えー、それから介護の世界には飛び込んでいるんだけれども認知症が何なのかをご存じない,いう、ねえー、そういった方のためにちょっとご紹介していこうかなと思います、えー、まずですね認知症というのは、えー、まずこれ病気ですあの心の病とか、えー、本人の気合の問題とかそういうメンタル面でのお話ではないんです認知症は病気なんですこれは、えー、と脳がうまく働かない
っていうね、簡単に言うとですよ、脳がうまく働かないというところからスタートして、精神、心ですね、えー、精神や体の活動もスムーズにできなくなってくるんです。で、認知症というのは、脳の細胞が死んだり、働きが悪くなったりして障害が起こり、生活に支障が出ている状態を言います。なのでですね、認知症という言葉が、あのー、一人歩きしてしまって、認知症になってしまうと、人としてはもうダメだみたいなね、ふうに考えられている方も多いんですが、今現在ですね、あの認知症を抑える薬というのも出てきてはいます。ま,ああのー、まだまだ、それも世間一般には広まりつつはあるんでしょうけど、まだ認知度が低いというかですね、えー、まあ、うん、そこまでこう一般的にはなってないと思うんですがとにかく認知症というのは病気ですでその認知症に対してですねあのー、どういうものがあるのかっていうことなんですが、えー、認知症にはですね、えー、とこれ医学的な考え方ですよ医学的な側面で、まあ、病気ですので、えー、考えていくとまずあのよく聞くアルツハイマーっていうのがありますねこれはアルツハイマー病っていうあの病気の名前でしてこのアルツハイマー病からですね来る認知症の割合は認知症と呼ばれている症状を発症した人全体の約半分ほとんどの方がアルツハイマーです約 50% ですねそれからですねレビー小体型認知症ちょっとこれ言葉が難しいんですけどレビー小体型認知症っていうのもありまして、こちらはですね、えー、全体の約 15%。このレビー小体型認知症はですね、あのー、僕の働いている施設でも、このレビー小体型認知症を発症された方は何名かいらっしゃいます。で、あのー、普通の、普通のというか、アルツハイマーとどう違うのかという違いとかになってくると、ちょっと僕も細かいことは言えないんですけれども、まあ、そういった種類もありますよということですね。それから、脳血管性認知症。これはあの血管ですね、脳の中の。まあ、読んで字のごとくだとは思うんですけれども、えー、脳内の血管で、その血管で起こる認知症。例えば、血管が詰まったりですとか、あとはその血管が、あのー、膨れすぎて脳に、えー、障害を与えているというね。そういった形での状況があ,あるそうですね。これも 15%。ー残りの 20% がですね、えー、いろいろ細かく分けられる症状なんですが、えー、一般的にはこの残りの 20% の中に皆様がよくご存知のアルコール中毒がございます。アルコール中毒でも認知症が引き起こるという可能性が高いということですね。えー、まあそういったわけでですね、認知症はまず病気だということをぜひ認識して、いただいて、えー、それを止める薬というのもありますし、治療法というのも、進行を止めるという形でしょうかね、ありますので、まずは、えー、知っていただいて、で怖がらずに、えー、真正面から退治していっていただければ、えー、早期発見という言葉もありますのでね、えー、難しく考えることはないんじゃないかなと思います。えーまあ、職員になられる方はこういった知識はぜひ、えー、持っていてください、えー、知ってると知ってないとではえらい違いです、はいえー、では、えー、次 CM を挟みまして第3コーナーでは、えー、先週できなかったあのコーナーが復活いたします、はいえー、チャンネルはそのまま「サンジジャーでゆいまる」お楽しみください
時刻は、えー、午後3時31分20秒を回りまして、えー、サンジジャーでゆいまる地域振興センター,、えー3階にあります FM 読谷ラジオスタジオから生放送でお送りいたしております、えー、パーソナリティは糸村ですよろしくお願いしますはい、えー、3時半を過ぎましてですねあのー、CM 前にちらっと言いましたけれどもあのお待たせいたしましたという形でですね、えー、先週ちょっと番組の都合上できませんでした、えー、あのコーナーが帰ってまいりました<笑>あのコーナーというほど大したものではないんですがただあのおかげさまでと言いますかあ,のありがたいことにですね、えー、一部で、えー、このコーナーちょっと好評でして、えーあのー、ラジオでですね、えー、僕がやってみたかったことの一つラジオを通してぜひねあのリスナーの方と遊んでみたいなということをですねあのー、試みてのまあ、コーナーでしたのでちょっと先週できなかったのが残念だったんですがまあ、ここまで言えばですねもう番組を長く長くも僕がやってるのはまだ6回ですけどねあのー、聞いていただいてる方にはもうあれねなんてねピンとくるかと思うんですがやってまいりました。糸村と遊ぼうのコーナーですね。はい。糸村と遊ぼうのコーナーでございます。えこちらはですね、ラジオを通しまして、えー、指遊びでしたり、歌遊びでしたり、雑学でしたり、そういった形でですね、えー、普段、えー、まあ、なんていうんですか、えー、お休みがちな脳への刺激といいますか、そういったものを改めて、えー、考えながらですね、えー、一緒に、ちょっと遊んでいければなと遊びながら、えー、やれるものというものをですね、えー、ちょっとご紹介していくコーナーという形で糸村と遊ぼうのコーナーをこのお時間に持ってまいりました、えー、ぜひですね、えー、こちらの糸村と遊ぼうこちらのコーナーもやっていただければなと思いますので、えー、皆さんぜひですねご参加のほどよろしくお願いいたしますあのあ,のあれですよ覚えるだけ覚えておいていただいて後でやるってことも全然いいんですからねはい、<笑>それはあのー、皆さんのね今の聞いていただいている状況というのもあるでしょうから、あのー、どっかね遠くにドライブに行こうとしているのにわざわざ車を止めさせてお前何しようとしてんだとか思わなくていいですからねえ、あのー、運転しながら聞いてらっしゃる方は、えー、方法だけでも覚えていただいて後からですね、えー、なんか繰り返しやっていただければなーなんてそんな程度で大丈夫です。あの強引にやろうなんて僕は一言も思っておりませんのでえあのやれる時で結構です参加される範囲で結構です無理はせずにねえできる形で参りましょうはい、えー、今日のですね、えー、糸村と遊ぼうのコーナーはですね、えー、皆さんが昔からご存知のはずのあれをやっていきますただちょっとだけですねやり方を変えますので、えー、その変えたやり方をですねあのー、皆さんがどう判断してどうやろう,やろうとするかってことが大事ですので、えー、ちょっと試しにやってみましょうね、はい、僕も楽しみです、はいえー、やるのはですね後出しじゃんけんですよくあのー、じゃんけんをされるときにですねあのー、まあいろいろな状況がねいろんな状況でじゃんけんはされると思うんですけれどもあのー、後出しじゃんけんっていうのは本来は、まあ、ルール上じゃんけんのルール上はやっちゃいけないことですよね、うんあのー、みんな同時にピタッと出して、えー、判定するっていうのが本来のじゃんけんのルールだと思うんですねでも僕がやりたいのはあえてその後出しの方なんです後出しじゃんけんをやりたいんです、えー、これはどういったことをやるかと言いますとまずですね、えー、普通にじゃんけんをしていくんですが、えー、今ですね、えーまあ、インターネット環境でこれをご覧になっている方でしたら、えー、と僕の姿が見えると思うんですが、ちょっとラジオという特質の方をですね、えー、優先したいと思いますので、えー、声だけでもできるやり方っていうのをちょっとご紹介したいと思いますね。全然あの声だけじゃなくて、本当は手を使った方がいいんですよ。本当は手を使った方がいいんです。なので、えー、ラジオの前の皆さんは、えー、僕が言うルールでですねやっていただけるんでしたら、えー、ちょっとラジオの前で手を
使ってちょっとやってみましょう、えー、両手でも結構です片手でも結構です右左どちらも結構です同じような状況で、えー、大丈夫ですので、えー、じゃんけんのですねグーチョキパーを出せる状態にしておいてください、えー、でこの後出しじゃんけんのルールなんですけれどもんとですね僕が言った、えー、グーチョキパーのどれかを言いますグーチョキパーのどれかを言いますので僕が言った手に勝ってくださいこれだけです後出しじゃんけんにしてあるのは僕が言った手を考えてそれに勝つ手を出せるかっていうことなんですね例えばじゃんけんパーって僕が言ったら皆さんが勝つには何を出せばいいですかそうですチョキですねパーに勝つにはチョキですあのー口でね、チョキっていうのも全然 OK ですよ。あのー、あと口で、えー、じゃなくて手でやるっていう場合は手のチョキを出していただいて全然大丈夫です。さあ、こういうの、このルール分かりましたね。もう簡単ですよね。あのー、後出しじゃんけん。まずはやってみましょう。スムーズにね。はい、いきますよ。じゃーんけーんグーはい。グーに勝つには何ですかそうですよ。パーですね。じゃあもう一回いきます。はい、じゃーんけーんパーはい、パーに勝つには何でしょうかそうです、チョキですね。さあ、次いきますよ。じゃーんけーんパーはい、えー、続けて僕の方がパーを出しましたので、引っかかった方はいるでしょうか、えー、チョキです、チョキですね。はい、えー、これが後出しじゃんけんのールールの一つ目です。<笑>いやらしい言い方しますね、僕ね。あの、一つ目です。今度、二つ目いってみましょう。今度はですね、えー、後出しじゃんけん、同じ後出しじゃんけんなんですけれども、僕が言ったものと同じものを出してください。わかりますかわかりやすく言うとですね、アイコになってくださいっていう感じです。アイコになっていただければ、問題ございません。僕とあそうそうそう僕がね言ったものと同じものを出してくださいいきますよこれもあのー、後出しですからね僕が言ったものを聞いて同じものを出すってねあのー、全然後出しで構いませんので、えー、ぜひよろしくお願いいたしますねいきますよじゃーんけーんチョキチョキ出てますか今チョキ出てますか大丈夫ですかパー出してませんかグー出してませんかチョキですよはいじゃあ次いきますねじゃーんけーんパーはいパーですパーですよねあの間違ったやつ出してもあって気づいてあのー、パー出しても全然いいですよあって気づくことが大事ですからねうんあのそれがすごい脳への刺激になってますからさあ次いきますねじゃーんけーんグーさあ同じグー出てますか大丈夫ですかはいまあえー、こんな感じでですね、えー、1つ目、2つ目ときました。これが2つ目のルールです。さあ、もうここまでくればはお分かりですね。勘のいい方なら、ああ、なるほどね。ということで、3つ目のルールがあるのをもう分かったと思います。さあ、この3つ目のルールがですね、負けてください。僕が言った手に負けてください。これがね、ものすごい難しいんです。慣れないと。ちなみに、僕はこの負けてくださいが大の苦手です。どうしてもですね、あの、じゃんけんを今までやってきた本能で勝とうとしちゃうんですね。なので、負けようとすると、2段階でこう、頭考えないといけないんですよ。あの、相手が言った手を理解して、その理解したものに負けるものを、負けるものなんだっけあこれだっていうね判断するこの理解して判断して出すこのね難しいんですね普段の勝つためのじゃんけんとは全然真逆のじゃんけんになりますので、えー、難しいと思いますよゆっくりいきますからねこの負けてくださいのじゃんけんをですねやってみますねじゃんけんチョキ負けました皆さん今。僕、チョキって言いましたね。チョキに負けるのはパーです。ね。パーが出ましたか今。大丈夫ですか間違ってグー出してませんか
か勝つじゃんけんではないですよ。負けるじゃんけんですよ。もう一回いきますね。じゃーんけんグーはい。グーに負ける手は何でしょうそうです。チョキですよ。チョキ今スムーズに出ましたかグーに勝とうとしてパー出しませんでしたか大丈夫ですかでもね、出してもいいんですよ。出した後にあって気づくのが大切ですからね。そこまでね、慌てなくても大丈夫ですからね。じゃあ次いきますよ。次でちょっと最後にしますね。じゃーんけーん、チョキはい。チョキに負ける手です。そうです、パーです。ね。えー、そもうこの負けるというですね、後出しじゃんけん。まあ他の勝つ愛子に比べてですね難しさが格段に違いますなのでものすその分ですよその分いい脳への刺激になりますのでえこれをお一人でやりたい方はちょっと難しいかもしれないんですがあのやり方としてはですねえーグーチョキパーを書いた紙を3枚用意してでぐしゃぐしゃぐしゃーとですねえーテーブルの上ぐしゃぐしゃぐしゃとしていただいて、えー、見えないようにしてパッと好きなものを引いて出たものに勝つのか負けるのかっていうね、えー、アイコなのかっていうルールを自分の中で設けて、えー、繰り返しやるのもいい訓練になりますのでね、えー、ぜひこちらお試しになってみてください、えー、これちなみにですねあの今はあのー、僕が言ったものに対して勝ってください負けてくださいアイコを連続でやってますけれども、これ慣れてくるとですね、あのー、僕が実際にやったのは、じゃーんけん、勝ってとか言ってね、僕が、あのー、手を作って、例えば、じゃーんけん、勝ってって言ったときに、僕がチョキを出しているなら、このチョキに勝ってくださいっていう意味になってですね、このじゃあ勝っての後にグーを出せばいいんですけれども、これを勝って、負けて、あいことかね、連続でやっていくっていうのも<笑>、ものすごい訓練にはなります。ただね、あのー、どうしてもやっぱり、僕の行ってるデイサービスでは、えー、高齢者の方が、まあ、ほとんどですので、えーまあ、やっぱりね、あのー、視力の方が落ちてたりとか、あと、その視力もそうですけど、僕が言った言葉が聞き取りづらくてですね、えー、何を言ってるのかわからないという状況でちょっとゲームを進めることができなかったりもしますけれどもそれでもやろうっていうねその意識の方が大切ですからまあまずはチャレンジしましょうでチャレンジしていただいて、えー、脳への刺激を促してですね少しでも脳がね、あのー、いい刺激を受けられる状況にしておいて、えー、楽しめればなと。いうそんな感じのーゲームです僕のやるゲームはですねほとんどこんな感じです脳への刺激を中心に考えてますので、えー、ぜひ皆さんも今後ともお付き合いいただけたらなと思いますので、えー、ぜひご参加くださいはい、えー、ではあー CM を挟みましてですね、えー、次のコーナーでは、えー、こちらの番組の協賛シニアウェーブのおーきょ紹介をしていこうかと思います、えー、サンジジャーでゆいまるえー、まだまだ続きます CM の後も生放送でお楽しみください
はい、えー、時刻は3時46分50秒を過ぎまして、えー、3時じゃーでゆいまる、えー、FM 読谷、えー、地域振興センター3階から、えー、生放送で、えー、糸村がお届けしております、えー、もうすでに最終コーナーあっという間ですねなんか早いですね本当にあのー、僕も喋るのが大好きなのでですねいつもあの時間が足りなくなってしまったりするんですが、えー、本当にねあのまだまだ喋りたい内容はいっぱいあるんですけれども毎週毎週少しずつですね、えー、ご紹介していく形を取りたいと思いますので、えー、ぜひたくさんの方からのですね、えー、ご指示等もいただけたらなと思いますはい、えー、では CM 入る前にこちらご紹介させていただきました、えー、シニアウェーブですねえー、沖縄タイムスの副読本となっております、えー、こちら、機関紙ですね、機関紙、えー、2017年春号から、えー、記事の方ですね、えー、ちょっとご紹介させてください。はいえー、まずですね、うんと、今回ご紹介させていただきます記事は、えー、とこれはですね、聴覚、聞こえる、あのー、能力ですね、聞こえっていうことをうん、とそのどういうものなのか聞こえに関することの、えー、記事っていうのがちょっとありましてご紹介させていただくんですけれども、えー、このストレスをですね、えー、抱えてしまう,うことが多いこの聞こえなんですがこれはあ残念ながらですね加齢とともに年を取るとともにどうしても徐々に徐々に、えー、悪くなっていくものなんですね。まあ、ごくまれにですね、あのー、年をとっても聴覚が悪くなることはないという方はいらっしゃいますがやっぱりほとんどの方がですね、えー、加齢に従って、えー、年をとるに従って、えー、聞こえるっていう能力が、えー、どんどんどんどん落ちていってしまうということがあるんですけれどもこの聞こえがですね悪くなってしまうがためにどういうことが起こるのかとか、えー、そういったことがこちらご紹介されてますね。えー、特にこの聴覚が落ちていくのはですね50代から60代というふうに書いてあります50代60代から増加していって高い音が聞き取りにくくなるらしいんですねでそうすると、あのーまあ、その高い音が聞き取りにくくなる状況っていうのがどういうものかって分かりやすく書かれてるんですがマスクを通して言葉がこもって聞こえるでそうなってくるともうそれがサインだそうですでその徐々に聞こえるなあ、聞こえにくくなっていくっていうね、えー、症状のためにですね、えーまあ、相手の声が小さかったからとか、えー、やり過ごしてしまうことが多いそうなんですよ。まあ、たまたま向こうの声が小さかったから聞こえづらかったんだろうなんてね、自分の耳のせいではない。まあ当然、そうは思うんでしょうけど、これを繰り返していくとですね、あれって気づくわけですね。でも悪い場合になりますとこの耳の自分の耳の状態のせいではないっていうケースも多いそうです。でそれに気づかずに、えー、どんどん聴覚の方が落ちていって、えーまあ、その聴覚が落ちていったせいでですね認知症だと勘違いされるケースもあるんだそうです実際。言葉が聞き取りづらい言ってることを理解してくれないあ認知症なんじゃないかっていうね。周りから思われるそうなんですねなのでこれはちょっとねあの人事じゃないと言いますか、えー、あまりちょっとこうねうかうかしてられないっていう状態だと思いますので聴覚が落ちてきた方はですね落ち,たと思落ちたのかなーなんてちょっと気になる方はまずはあのー、補聴器をですね取り扱っているメガネ屋さんですとかあとはメガネ屋さんで不安でしたら例えばえー、まずは病院にね行かれてみたりとか、えー、そういった形で、えー、ちょっと補聴器をまずうー手にしてみてくださいでこの補聴器ですね、あのー、み耳に試しにつけた方がほとんど同じことを言うそうなんですけれどもそのつけた状態で、えー、音を普通に拾った時にこんなに聞こえてなかったのかって驚かれるそうですなのであのー、まずは、えー、医者やらですね、えー、メガネ屋さんやら補聴器を取り扱っているところに出向いていただいてご自分の耳が
どういう状況なのかっていうことを確認してみるのもいいかもしれませんぜひですね、えー、こちらもお試しください、えー、ちなみにシニアウェーブでは、えー、メガネ一番さんですね、えー、メガネ一番さんの補聴器センターがご紹介されております、えー、それからですね、えー、次の、えー、記事になるんですが安心安全滑り止めということでですね、えー、富ぐすく富城富城ですねごめんなさい富城市にあります会社の193沖縄という会社さんがあるそうなんですがこちらの会社がですね、えー、使う、えー、コーティング剤、えー、このコーティング剤がですね、えー、建物の補強に使われたりする補強剤なんですけれどもこのコーティング剤がですね、えー、例えばあのー石材ですとかフローリングですとかあと床さらには外壁内壁問わずですねいろんな素材に対応できるコーティング剤なんだそうですねでこのコーティング剤は、まあ、当然あの建物の痛みを止める効果も当然あるんですけれども注目されているのがですね見た目を変えることなく、えー、滑り止めになると滑り止めにもなるという結構優れた、えー、材料といいますか、えーまああのー、それが紹介されておりましてこれをですねあのシニアウェーブに紹介している意味というのはおそらくですよ、えっと、滑りやすくなっている床とかが、あのー、例えばご自宅にあった場合この補強材を使えばですね滑りにくい床に変わると、えー、いわゆる危険がね、滑りやすければあの転倒とか、えー、が考えられるわけですからそうならないように、えー、コーティング剤っていうのがありますよっていうことをね紹介してるわけですね、えー、これもですね、あのー、企業名と、あのー、連絡先が、あのー、ちゃんと紹介されてる記事になっておりますので、えー、興味のある方は是非こちらの記事もご覧ください、えー、そしてそのお隣にはですねえー、中部畳店さんからあの畳の方がご紹介されておりますねあの畳っていうのはあの、ね、近年はどうしてもあのう建物の西洋化っていうのも進んでてフローリングですとかね、えー、畳から離れた、えー、文化というのもあちらこちらにね、あのー、むしろ畳の方がどんどん押されて見なくなっちゃってるんじゃないかなと思うぐらいですね、あのー、畳が少なくなってきてると思うんですがそれでも畳っていうのはやっぱり日本人の心と言いますかね、えー、畳を見て癒される方も多いんでその畳のですね、えー、豊富な種類こちらの方もご紹介されておりましてあと取り扱い方法とかですねそういうのもバッチリと書かれております。えー、メンテナンスですね、えー、そういったのも書かれておりますので、えー、気になる方はこちらシニアウェーブ、えー、春号ぜひご覧ください、えー、たくさんの記事が載っておりますさあ、えー、お送りしてまいりました、えー、サンジジャーでゆいまるもう終わりの時間が近づいてまいりましたねあの本当あっという間ではございましたが皆様のですね、介護の生活、そして介護情報の知識の補充、そういったものに、えー、貢献できたら幸いかなと思って、この番組を続けております。えー、介護に関する愚痴、その情報、お気持ちなどもですね、えー、合わせてお届けできていたらなと思いますので、えー、皆様からのご意見、ご感想も続けてお待ちしております。はい、えー、もう時間。いいいいっぱいいっぱぱですね、えー、この番組は創刊1周年を迎えましたシニアウェーブでおなじみの株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りいたしましたそれでは、えー、また来週このお時間にお会いいたしましょう糸村でした